Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS und zu einem Tutorial, das ich speziell für alle Tabletop- und Brettspieleinsteiger gedreht habe. Denn kürzlich las ich unter einem meiner Miniaturbemal-Tutorials die Frage, wie man denn die Bases von Brettspielfiguren gestalten könnte. Für erfahrene Tabletop-Spieler mag Base-Gestaltung ein alter Hut sein. Aber für alle, die zum Beispiel als Brettspieler vor genau dieser Frage stehen, zeige ich in den folgenden Minuten ein paar ganz einfache und blitzschnelle Methoden, um die Bases eurer Figuren zu gestalten. Ich habe mir dafür ein paar schwarz-weiß bemalte Zombies von Mantix The Walking Dead geschnappt, die aus dem typischen PVC-Brettspielplastik und aus einem Stück bestehen. Die wohl einfachste Base-Gestaltung ist Farbe. Meistens bietet sich dafür ein unauffälliger Farbton an, um nicht zu sehr von der Miniatur abzulenken. Zum Beispiel ein dunkles Graubraun, um Erde oder Asphalt zu simulieren. Oder ein Grün, um eine Graswiese darzustellen. Nach Möglichkeit sollte die Farbe zum Untergrund eures Spiels bzw. zu eurer Miniatur passen. Zu diesen schwarz-weißen Zombies wirkt eine grüne Base ja fast schon knallig. Aber machen wir es trotzdem mal. Ein weiterer Klassiker in der Base-Gestaltung ist Sand. Das kann Strandsand oder Vogelsand sein, Blumenerde oder Sand vom Spielplatz. Gerne auch mit ein bis zwei kleinen Steinchen dazwischen. Dazu direkt ein Tipp, nehmt mindestens zwei verschiedene Sandkörnungen oder direkt eine Sandmischung. Denn ein ungleichmäßiger Boden wirkt viel interessanter als eine gleichmäßige Sandfläche, wie man sie in der Natur ja auch nur selten findet. Gebt etwas Holzleim auf die Base eurer Figur und verteilt diesen mit einem feuchten Pinsel. Das geht am besten. Ihr könnt auch Sekundenkleber nehmen, aber bei Holzleim habt ihr mehr Kontrolle. Kippt etwas Sand drüber und lasst dann alles gut trocknen. Was ihr übrigens nicht machen solltet, ist, die Figur mit der eingeleimten Base durch den Sand zu ziehen. Hierbei drückt nämlich der Sand den Leim zusammen und es können unschöne Wellen auf der Base entstehen. Daher drüber kippen. Ist alles getrocknet, wird der überschüssige Sand abgepustet und eine passende Erd- oder Sandfarbe aufgetragen. Ist auch diese getrocknet, kann mit ein bis zwei helleren Farben noch trocken gebürstet werden. Eventuell auch noch den Baserand mit einer gesonderten Farbe versehen und das war's dann auch schon. Wer es etwas komfortabler und abwechslungsreicher möchte, kann auf ein riesiges Sortiment an Strukturpasten verschiedener Hersteller zurückgreifen. Solche Pasten gibt es in den unterschiedlichsten Farben und mit den verschiedensten Eigenschaften, um alle möglichen Untergründe zu simulieren. Ihr Einsatz ist denkbar einfach. Auftragen, eventuell noch mit einem feuchten Pinsel glätten oder gezielt modellieren, trocknen lassen und fertig. Naja, fast. Ganz nach Geschmack kann man die getrocknete Struktur noch mit einer passenden Farbe trockenbürsten, um abschließend noch den Baserand zu bemalen. Strukturpasten findet ihr übrigens auch manchmal in ein Euroshops. Manche müssen aber nach dem Trocknen noch bemalt werden, zum Beispiel so ähnlich wie bei der Sandlösung von vorhin. Wie man Strukturpasten übrigens ganz einfach selbst anrühren kann, habe ich euch oben in einem gesonderten Tutorial verlinkt. Die letzte Variante, um Bases schnell und einfach zu gestalten, ist Grasstreu. Das gibt es in den unterschiedlichsten Farben in zum Beispiel Hobby- und Modelleisenbahngeschäften. Wählt ein passendes Streu für eure Modelle aus und bemalt zunächst die Bases mit ähnlichen Farben. Einfach, damit später durch Streu kein Plastikgrau hindurchschimmern kann. Tragt wieder Leim auf, der dieses Mal unbedingt gut mit dem Pinsel angefeuchtet werden sollte, um seine Oberflächenspannung zu brechen und das Streu besser aufnehmen zu können. Lasst das Streu dann am besten durch ein kleines Sieb auf die Base rieseln, so verteilt es sich nämlich am gleichmäßigsten. Anschließend trocknen lassen und fertig. Und wer mit ganz wenig Aufwand jeweils noch eins draufsetzen möchte, kann nun kleine Grasbüschel aufkleben, die sogenannten Tafts. Denn Kleinkram wie Grasbüschel, Steinchen oder andere Deko lockern eine Base nicht nur auf, oft lässt sich auch so eine Stimmung ausdrücken oder eine Geschichte erzählen. Ich habe einfach mal alle Bases mit Grasbüscheln bestückt, damit ihr den Unterschied zu vorher seht. Aber natürlich sind solche Grasbüschel kein Muss, sondern reine Geschmackssache. 
Habt ihr noch grundlegende Fragen zur Base-Gestaltung? Dann schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten findet ihr weitere Infos und Links zu allen gezeigten Materialien in der Videobeschreibung. Außerdem habe ich oben noch die vierteilige TWS-Serie zum Bemalen von Miniaturen verlinkt. Und sollten die alten Hasen unter euch noch Einsteiger-Tipps parat haben, hinterlasst sie gerne ebenfalls im Kommentarbereich. Wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!